Cercavo da tempo delle eh, cuffie del genere, un design del genere. Allora, non sono tamarre, senza led, senza superfici spigolose, non sono esteticamente da gaming. Sono pensate per la professione del fashion vlogger, così vengono semplicemente identificate. Io per questo le ho prese subito. Guardate che non è facile trovare oggigiorno delle cuffie minimali, pulite, semplici, che danno quella visione di leggerezza. Io le ho da più di un anno e non le cambierei assolutamente. Oddio, se le trovo uguali, con prestazioni migliori, la frittata viene rigirata, perché è proprio questo l'aspetto negativo, l'hardware e il software. Con questo prezzo, ragazzi, sul mercato ci comprate qualcosa di meglio, magari le G533 che, oltre alle miglior prestazioni, sono anche wireless. Però sapete che punto tanto all'estetica, inoltre non cercavo la massima eh, qualità, perciò per me, per il mio uso, vanno più che bene. Una confezione ben completa, questa è la seconda versione eh, della scatola, ne era stata fatta un'altra, meno carina, quella con ragazzi inquietante, da, da come dice Toto. In primo piano le cuffie. Poi, più sotto, abbiamo cavi in corda da 2 metri. Troppo lungo per le mie esigenze. C'è un fermino, non fisso per fortuna in gomma. Un controller con pinzetta, regolatore del volume, dis eh, disattivatore e attivatore del microfono. Questo controller non è posizionato al centro del filo, così si può intuire dove... E deve essere inserito il jack, visto che ce ne sono due. La distanza più corta fra uh, controller e jack è quella che deve essere uh, rivolta verso le cuffie. L'altro jack è possibile attaccarlo al PC, allo smartphone, alle console e a qualsiasi altro dispositivo similare. L'altro cavo sarebbe ottimizzato per i dispositivi mobili, anche se non ho trovato alcuna differenza con l'altro. È più corto, 1,50 m, anche qui, non anche qui scusate, c'è un controller con una sola funzione, il tasto per mettere in pausa, avviare una riproduzione. Um, questo è uh, in gomma, è leggermente più fine rispetto a quello principale. Poi troviamo uno sdoppiatore, un po' corto forse, dipende dove lo dovete collegare poi. Uh, con un'uscita per microfono, una per il solo audio delle cuffie, c'è l'iconcina, il colore differente, non vi sbagliate su questo per fare la differenza. Successivamente troviamo il convertitore jack USB con la scheda audio dedicata, questo piccolo cavo vi consente di registrare i suoni esterni attraverso il microfono da collegare che vedremo a breve, da qui c'è la tecnologia Surround 7.1, è un 7.1 virtualizzato perciò non molto gritiero. Uh, potete gestire uh, uh, i suoni attraverso il software ufficiale di Logitech che secondo me andrebbe migliorato, non ci sono moltissime opzioni però in generale consente di personalizzare al meglio via software le cuffie uh, ci sono sei profili, potete configurare ogni canale sinceramente uh, non ho avuto bisogno di regolare magari per chi ha un po' più di orecchio uh, uh, gli può essere utile ho menzionato prima il microfono elastico, flessibile, che riprende giustamente il colore delle cuffie, a differenza dei cavi. Ne parlerò dopo andando più nel dettaglio. Ora concluderei con i due padiglioni di ricambio che sono in velluto. Quelli già montati sono in tessuto che eh, preferisco maggiormente sia per un fatto estetico che di comfort. Infine custodia anche questa fortunatamente in tessuto, un po' piccola, l'avrei fatta leggermente più voluminosa, però naturalmente le cuffie vengono riposte correttamente. Inoltre con la versione eh, Blue Camo avrete la custodia per gli accessori, magari per i cavi in dotazione. Per concludere, manuale utente, bello grosso, con avvertenze, dateci sempre un occhio, mi raccomando, ci potete trovare qualcosa di utile. Direi ora di uh, dare le specifiche tecniche, più tardi, uh, scusate, più tardi pregi difetti. 
specifiche fisiche. Lunghezza 17.2 cm, larghezza 8.17 cm, altezza 18.2 cm. Peso senza cavo 259 grammi, è un buon numero perché tante concorrenti fanno di peggio quando sono state, quando sono state pubblicate, commercializzate, ehm, sono state considerate come le cuffie più leggere sul mercato. Uh, ora passiamo alle specifiche uh, delle cuffie, driver Pro G da 40 mm, risposta in frequenza 20 Hz, 20 kHz, impedenza 32 Ohm, sensibilità 107 decibel a 1 kHz, livello di pressione sonora 30 mW su 1 cm e pressione acustica 0 Pascal. Specifiche del microfono, rilevamento unidirezionale, cioè cardioide, il tipo un condensatore a elettrite posteriore, dimensione pari a 4 mm, risposta in frequenza 100 Hz, 10 kHz. Ora passiamo ai requisiti per l'uso. Sistema operativo da Windows 7 in su, Mac OS 10.10 .10 in su, sono poi compatibili tutti quei dispositivi equipaggiati con ingresso jack da 3,5 come al solito, questi sono i codici prodotto, così vedete anche che colorazioni sono disponibili, uh, nero, rosso, blu, blu camo. Nella maggior parte delle inserzioni le ho trovate rosse, un po' rare sono invece le blu camo. Garanzia infine di due anni limitata sull'hardware. Ehi, hey, ciao a tutti amici di YouTube! Allora, innanzitutto non fate caso se sentite qualche lamento di qualche... Grazioso cagnolino che sta qua sotto nella vietta, non fate nemmeno caso alla capigliatura che ho in questo momento perché è inguardabile, non riesco a guardarla neanch'io. Allora, spero che stiate passando bene questo agosto tremendo per il caldo, io lo sto veramente soffrendo, infatti adoro il freddo per questo. Ma comunque nel frattempo sto caricando nuovi contenuti sul canale. Ecco i pregi, eh, così siete tutti più invogliati. Ve l'ho spiegato prima sul perché le apprezzo particolarmente, eh, quindi l'estetica. Sono cuffie senza cavo, integrato. È molto importante questo perché se eh, eventualmente si rompesse, le cuffie le avete salve. Altrimenti dovete cambiare tutto, a meno che non state a tagliare e cercare il contatto elettrico. Anche il microfono è modulare e perciò eh, naturalmente rimovibile. Utile per l'aspetto detto poco fa, se vi si rompe dovete cambiare tutto. Poi il cuscinetto per un miglior comfort sulla testa e sul collo, il materiale è lavabile, sulla plastica non rimangono impronte, è di quella semirubida, eh, il tutto si sporca difficilmente, appunto questo viene chiamato tessuto sportivo proprio per la sua qualità antipolvere e antisporcizia padiglioni spessi over ear non toccano la superficie dell'orecchio c'è cioè respirabilità esiste come detto prima un software dedicato magari andatelo a scaricare per pura curiosità ora passiamo alla qualità bassi medi e alti promossi non estrema qualità ma sono tutti accettabili e basta, questi sono i prestigi. Ora andiamo alle negatività, che sono diverse, mm, non sono poche. La scheda audio, per incominciare, è di bassa qualità, non pessima, come alcuni dicono, ma occorre per forza fare una modifica post-produzione, se si intende fare un video come questo. Consiglio di utilizzare un'alternativa, non posso dare nomi specifici, ma comunque altre schede sono supportate e di sicuro in prevalenza migliori. L'aspetto della scheda audio deve essere accompagnato anche all'aspetto del microfono. Purtroppo registra un audio basso, tocca alzare i livelli in editing, gracchia abbastanza, è assente la riduzione del rumore, perciò nessun isolamento acustico, vi cattura uh, di conseguenza tutto l'esterno. Avete sentito prima con il test, magari vi potete fare un'idea. La plastica è di bassa fascia, infatti dopo qualche mese ecco la prima crepa, il pezzo ancora resiste, ma in generale questo materiale è bocciato. 
Il prezzo quando sono uscite costavano circa 135 euro e, costa, e scusate, costano purtroppo ancora così dopo più di tre anni. Magari le trovate anche a 120, qualche sacco in meno, ma comunque il prezzo è poco poco sceso. Se siete clienti Amazon Prime ve le portate a casa a 114, usate costano la metà e da quanto ho sentito si trovano sempre in buono stato, però qui sicuramente non c'è uh, qualità prezzo. La tecnologia 7.1 non è soddisfacente perché la direzionalità fa un po' come gli pare, insomma balla su se stessa per così dire. Ora vi ho spaventato dicendo queste cose, ma la realtà è così. Infatti queste sono per chi punta a un'estetica e non alle prestazioni elevate. Io, ripeto, non ci devo fare un uso professionale e perciò mi accontento. Eh, sono cuffie indirizzate per il gaming, anche se, come detto all'inizio del video, di estetica da gioco non ho nulla. Infatti per questo sono... Eh, indicate ai fashion blogger e basta non c'è da dire altro in generale le dovrei sconsigliare perché non ricoprono il costo beneficio però se le prendete usate per il prezzo che le danno ok rimango sull'ok okay. per saperne ancora di più in descrizione c'è il sito ufficiale e l'articolo di Siotech uh, se ne siete in possesso potete commentare dai, scherzo eh, c'è la libera fantasia qui su questo canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video.